好，各位好，欢迎收看《桃花眼记》。这期节目我打算带大家参观一下我们的小院顺便说一句，我打算把这里命名为“桃花院”，意思是桃李北上广，花光积蓄，怨气冲天。搞错了，再来。桃李北上广，花香鸟语，愿好人一生平安。实际上，这里装修已经进行到一半，而且遇到了不少棘手的问题，所以我打算通过回顾的方式来给大家。呈现一下，我们住房所在的地方叫水果山村，离县城半个小时车程，是杰克马和强哥都鞭长莫及的地方。这里虽然不是什么风景名胜，但是环境宜人，有白鹭为证。我准备下次搞个超长焦镜头来打鸟，少走二十年弯路。大家注意啊，现在啊，白平衡制度。ISO 一百，光圈十一，光圈优先，现在开始排。这是我们第一次来的情形。院子里的鸡是隔壁二伯养的，鸡均居住面积非常奢侈。你看这只大公鸡和它的后宫，嗯，空气中有股子酸味这里原本是厕所，有只老母鸡带着小崽，萌得我心都化了。长大以后起锅烧油，葱姜蒜朝天浇。你瞅啥？太残暴了！院子里这些小型农机都是村里人放这儿的，答应了会拉走。这边有个池塘，这一排都是茶树，感觉种的位置不是很理想。想要去摸鱼、洗脚、投水自尽都不是很方便。这些茶树可不是样子活。每年冒嫩芽的时候，二伯妈就提桶赶到。插尖儿、晾晒、炒青，做成茶叶，请邻居们过来品茶聊天，俗称“扯淡”。这个池塘以后肯定要挖深点。我跟我弟都是草缸爱好者，到时候种上水草，养上鱼，蹲这儿一看能看几个钟头。池塘边有一棵柿子树和一棵柳树，已经有不少果子了。这边是厨房，嗯，就不看了。正房是农村普通的大三间。中间一个套间，两边是卧室。套间里有个谷仓，没想好能干嘛。这个房顶没封闭，到时候要吊顶。上面这张竹床，相信在很多人的童年记忆里有一席之地。后院相当大，目测有个四五十米深。那么问题来了，如何低成本又有效的把这个院子围起来呢？现在我们能想到的是，前院用竹篱，后院用隔离网。不知道大家有什么别的好主意，教教我。这里各种植物野蛮生长，桃树、板栗树、耐里树，这果子真是好看的，让人想一键三连呐、啊。当然，更多的是我不认识的树。这里生物也非常多样化，有熟悉的，有不熟悉的，大家帮我弹幕指认一下吧。你看这个瓢虫，一看就王者好几十星。还有这个，星星都掉完了，你个坑货！当然也少不了蚊子、苍蝇，注定以后是一场持久战。对了，这里肯定是有蛇的，我亲眼见过，它当时就在这个排水渠过弯，速度非常快，快到我都来不及掏出我的四能加百地。好，聊的差不多了，我们快进到。今天是老黄历认证移动土的日子，按照习俗，我们准备放两挂炮仗，宣誓主权。这是我妹夫，有可能加入我们团伙，先按下不表。这位是我姑父，虽然个子不高，但是水电泥瓦木漆什么都懂一点，是我的装修总监。他姓尤，他的团队姑且叫游击队吧。我弟在长沙处理私事没来。今天的任务主要是清理和打扫。围栏一拆，坤坤们就撒野了。你看这些稻花鸡，到时候起锅烧油，葱姜蒜朝天浇。Nice。这里的东西房东都不要了，那我直接主打一个断舍离啊
，哎，你看看我发现了什么好东西？感觉未来人生充满了无限可能啊！可惜一个不留神，就被游击队给我当垃圾卖了。最后我只留下了一本。开工首日进度还不错，收拾了房子，给几棵果树修整了分支，还把后院清理出几米。不过地上的树根属实难挖，还有几十米的花花草草树树，估计要请挖掘机了。今天继续整理院子，这位大叔过来收拾他的农机，这是这几台里面唯一一台能开动的了。前院的草也是贼难挖，不知道吸收了什么日月精华，盘根错节，给我累够呛。尤其是我边挖草还得边摆拍，劳累加倍。心塞，才挖了三四坨草，我已经累成狗。对了，这个镜头也是摆拍的。哎，每一个单兵作战的自媒体，上辈子都是蛇意的天使吧。最近我自己没有车，每天早上骑共享电驴到一公里外跟游击队汇合。等车的时候，发现一只过街老鼠，不对，是鸭脖。车来了。说实话，坐在上面满脑子都是“先帝创业未半而中道翻车”。今天买了一车沙，一车鹅卵石，十几袋水泥。现在沙石贼贵，一车五百五。这是游击队用来。修该印的，不知道普通话里叫啥。今天吊顶也开始了，为了节约成本，选的最便宜的松木板，包工包料七十五一平，感觉还不错。最近都在隔壁的隔壁三叔家吃饭，这是他家小黑下的崽，可可爱爱，让我想起儿子小时候，睡着的时候就是个天使。相机我是真扛不动了，暂时就先用手机拍了，毕竟拍到比拍好重要。今天游击队换窗户，我无从下手，看会儿稻田洗洗眼睛吧。对了，帮大家问过了，现在中一亩地一年的纯收入大概是一千左右，可能还比不上你在写字楼里的两三天，所以种田真的是不挣钱。但粮食是国家经济的命脉，不能让它把持在别人手里，所以地还得有人种。你以为的岁月静好，也有农民伯伯、伯母们的一份负重前行。顺便回答一些股东的疑问，我回来并不是为了从事农业，更多是一种记录和分享，用人话讲就是做视频。给大家呈现一下向往的田园生活到底是什么样子。三年以来，我一直在从事自媒体行业，并且也做出了一年内成绩，拿到过小银牌，全网六十多万粉丝，收入足以养活十来人的小团队。这对于小众垂直领域而言，算是还过得去吧。将来我也是争取靠内容养家糊口，大家的每一个点赞、关注、评论、分享。都是在给这个频道续命。如果你没有一个清晰的规划，千万不要冲动返乡。就聊到这儿吧。三叔此刻正在农田漂移，一群八哥眼巴巴等着大自然的馈赠。这画面治好了我今日份的精神内耗。不过有没有人能告诉我，三叔这是在做什么？游击队今天开始修猪栏，感觉他们硬生生要给我铺出一条后路啊！我八三年属猪，难道冥冥之中上天已经做好了安排？赶紧打开一哥大佬的教程，全文熟读并背诵。今天最复杂的厨房吊顶终于完工了。然后三轮车师傅二阳提前收工，终于有时间剪片子了。
装修第一周就给大家分享到这里，如此流水账真是抱歉了。感谢大家听我啰嗦到这里，我们下期见。